Të ndërua shikuës të ekranit të adysjene në analizën e zhvillimeve politike të ditve orve të fundit, më njësën e sotëm në andimon të realizojmë studiues i redisheu, që ndanë me ne këndë vështrimin e tim, bi momentet më trënsishme të rethanave ku ndodhemi e sinjaleve që në vinë. Mirë më njësë dhe mirëse vini. Mirë më njësë, mirëse gjitha. Së të shehu, në orë të fundit ka ishën parlamenti Europian që në një diskutim të posashëm në i karikëtyrë në vëmondje problemet ose plagët tona kryesore të momentit, pasojët e cilave sot i vuan Shqipria, por edhe Shqiptarët si penalitete për integrimin. Ka ishën pikërishnjë nga eurodeputetet Galer, i cili përvecë në rekujtoj listën e 15 detyrave tona të famshme, ka rikëtyrë në diskutim edhe në vëmondje dosjet 339 dhe 1.4. Nuk ka akuza nga prokuroria, por vetëm lajme se po pengo dresia të kësoja i djenë Parlamentin Europian. Qëfar efekti besoni se peshon bërë Shqiprin në kushtet ku ajo ndodhët, të kësa presim konizën negociatore dhe pretendojmë se po ecim me plëcimin e kushteve? Po, në fakt ajo që shihet, po thuaj se qartë ashmo, ka dy drejtime në cilët polivisë që është e integrimit. Nga një ranë kemi insistimin kujset hapur të ambasadorës amerikane, cila marveshën elektorale e quajti si prelut, si kapje e trenit për procedurat e integrimit të Shqipëris në bëshkimin e Europian. Dhe nga krau tjetër, kemi vlerësimet nga europarlamentarët dhe nga institucionat e bëshkimit e Europian, të cilët i mëshojmë plëtsimit të kushte. Pra duket si kur situata është me dy krahtë të kundër të ku njëra bashkimi e Europian insiston bi kushtet, në bi plëtsimin e tyre, në bi dosjet, në bi prokurorin e tjerë, ndërsa në kraun tjetër kemi, le temi dëshirën e shtetet bashkurat e Amerikës, që Shqipëria të ecë për parë në procedurat e integrimit dhe për më tepër marvesha elektrale, marvesha që u rritmi disë dy forcave kërësore politike në Shqipëri, ishte pikërisht materializim i kësaj dëshirët e shtetet bashkurat e Amerikës. Në këtë situat, Shqipëria ndodhët një utkryqë mi disë dy këndvështrimeve të dy të organizë dhe bashkimit e Europian, pashtu edhe të shtetet bashkura të Shqipëris në procedurat e integrimit. Së të shehu, a besoni se vjen që limshëm në një moment delikate dhe trënsishëm si kjo për Shqiprin, ma di duke se ata në rikujtoni në edhe në vinin në një loj presioni të kësa kemi dy standarde, ato që ju përmëndës që vjen nga ambasada amerikane dhe përfesua si a e saj në Tiran, që vlerëson arritje në një konsensusi nga në tjetër eurodeputetet ditën e djeshme. Ma di e zoti galer në dërtë tjera edhe shtron të pyetjet, a besoni se do të ketë zhblokim për as gjithje të raseve kur flasim për votat e shitura dhe të blera në qofë se prezentohet kuadre negociator. Shtron të edhe pyetje në qofë se klasa politike, shoqëria civile shqiptare janë të ndërgjeqë shumë për këto kushte. Êshtë interesant në fakti se në qofë të shojmë të qështë e marveshjes, të shojmë që gjirat kërësore problemet kërësore të adresura të fushatës elektorale, problemet kërësore që kanë bëjnë me zidhe dhe përfaqësimin politik, si që është shibira votës, si që është inkriminimi, si që është fushatat dhe fondet e partive politike, si që është manipulimi me votët tjere tjere, lihen që me thënë në masat shtes, ose lihen të trajtohen në mirë besim, si hapi dytë, pra, që me thelë bi problemi, dhe me thonë, lijet si hapi dytë. Nërko që hapi pari ishën që është të proceduriale që fillojnë që nga hapat edhe që nga mënyrat e bërë së zjedeve, identifikimi biometrikë, komisioni qëndërori zjedeve, rrif, formatimi tjetë, tjetë, tjetë. Nërko që pikërish në bashkinë Europian, i vjetë theksin bi këto që është të themelore. Unë them që Shqipëria ndodhët një të kryshë i cili do është është pak historik për shkak se dy vektor të ndryshëm kanë dy shpecit të ndryshme përse përket Shqipëris dhe integrimit saj në bashkimin e Europian. Dhe sigurisht nuk është një pozicion asë pak komod për Shqipërin. Ne dim shumit që bashkimin e Europian ka problemet e veta përse përket qështës integrimit, për qështës e zjerimit me vëndet e Balkanit për rëndimor. Bashkimin e Europian në vetë vetë nuk ka një konsensus vetë në bi kufit e ti, por një konsensus në bi mënyrën se si do të zjero dhe kur dhe sa. Pra, dhe dhe më thonë, vetë bashkimin Europian problemet e veta që ka në raport me zjerimin, në raport me partit politike, në raport me rrymat sovraniste apo të ashtuqytura nacionaliste, cilët janë kundra zjerimet dhe të kurës në bashkimin Europian, të mos do fillon dhe rrishfaqen në këto forma, në këto kërkesa, në këto shtime, standartesh, një pas një të cilat 
siguri që e, e, e vështisojnë procedura tona. Zotë Shehu, konstatimin tuaj duket se na e provojnë edhe zërat të tjerë të cilët kanë ardhur djesë si sinjale edhe nga eurodeputeti Mariani për shembull, i cili u shprej qartë sërish kundër idesës gjerimit për cilën ju sapo folët. Si një prej motivacioneve të artikuluara ditën e djeshme, ishte një objeksion tjetër se Shqipëria është një pikë e rëndësishme e influencës turke në rajon. A janë të gjitha këto dëme të tek kaluashme për biografinë e Shqipërisë le taquajmë a do të jenë njolla që do ta pengojnë ose zvarisin rrugën e saj. Po spari, Evropa duhet të i kalojt sa frigra të cilat ajo i ka nga, nga shkuar. Disa fobit e cilat e shpesh i mërton edhe vetë në bi, në bi, në bi të shkuar, në bi, në bi kultura apo në bi influencat të saktuar. Unë besoj që të janë pretekste të cilat duan që më shumë të japin zë atyre forcave politike të cilat janë kundra zjerimi. Dhe për këtë përdojnë për tekstet të, të mënyrave të ndryshme e jo influenza turke tjere. tjere të Unë besoj që rruga Shqipëris dhe Bërshkimit Europian është e qartë, politika Shqiptare ka qenë thelësisht e qartë, aleancet janë krejt e qartë, aleatet kërësor, aleatet janë strategikë shtetë bashkuar dhe Amerikës, është krejt i qartë dhe është bile promotori kërësor që ne të procedojmë dhe të vazhdojmë në, 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 në integrimin e Shqipërit e Pashkimin Europian. Pra ndaj, uh, unë mendoj që uh, Evropa duhet të provoj që duhet të shlirohet nga ca frikra, pra duhet të te i kaloj vetë vetën nga frikra që i vinë nga historia. Pra e duhet të tregoj që ajo është e gachmet pra noj edhe antar me përbërët kulturalisht të ndryshme. Me gjitha të nuk dim në duhet të aledzojmë si sinjal apo si bëmëndje, me gjitha të Shqipëria është marë me detaje edhe me tema konkrete në diskutim ditën e djeshme. Ka qënë David McAllister, i cili gjithashtu ka përmendur edhe qështjene shëmbjes e teatrit komtar, duke rikujtuar si element shkatrimi të rashgëmis europiane. Qështë e teatrit që qështë e pa e komplikuar, sepse implikon politikën e brëndshme, pasaj kur e politika jashme futën e politikën e brëndshme, qështë e komplikuat a komë më te, për e këtu, por unë besoj që unë me ndoj që nuk është uh, kotimi sakt, dhe më pëse atëherë, projekti rritë, qa përfaqëson, në përfaqëson një projekt evropian. Unë besoj që të janë pretekste për të reguar, për të rënduar më te për pozitin e Shqipëris në vështisin e saj për të, për të futur në, 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 në integrimin e evropian. Unë besoj që nuk duhet përdor teatrën të rasta. Sigur që teatrën ka një diskutim tjetër, teatrën ka, ka një diskutim tjetër politikë të brëndshëm, ka një diskutim tjetër kulturorë të brëndshëm, sigur i Shqipo, por uh, unë them që nuk duhet përdorë besoj sidomos në gjeopolitikën ndërkombëtare, në gjeopolitikën e Ballkanit, çështje teatri, do të thonë unë nuk besoj s'ka vend ku është diskutuar ndonjëherë pse prish një teatër vend fshin apo apo afërnesh. Pra, unë besoj që këta janë 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 pretekste të cilat duan në farë mënyrë të rikonfirmojnë, të vërtetojnë uh, atë skepticizmi që ekziston brenda bashkimit evropian. Bashkimi evropian duhet të përcaktoj kufit e vet, nuk i ka të përcaktuar, duhet të përcaktoj përfundimisht një mënyrë të vetme integrimi, një procedurë dhe jo të ndryshoj procedurat her mas her, ko mas ko edhe vënd mas vëndi, sepse kësa e thonë të ndryshoj është rego dhe lojes në, në mes të lojes. Shtu që në këtë kuptim, problemet e brëndës për bashkimit evropian besoj që nuk duhet të shfaqen uh, jashtë. Ato shfaqen, më kemi se që bëjmë, por unë besoj që Shqipëria, ne, nga asin konkret, duhet kemi të sakt, të qartë në vullnetin tonë për integrim. Sigurisht, a kemi probleme pa tjetër, dosjet që ju përmëndet, problemet elektorale, vjedhja votës, manipulimi me, me zjedhët, me identitetet, me fondet e partive të rritë tjerë, janë probleme themelore, shqiptarë. Por, duke referuar asaj që ambasadorja Amerikane të tha që marveshja i sigron një bilet kapin e trenit për bashkën Europian. Dhe e, kjo ishte një etap e cilat duhet kaloj me do mos. Atëherë, nëse kjo etap u kalua, u arrit një marveshje, atëherë, pëse nuk vazhdojmë me fazët e tjera të integrimit, po mermi me diskutimet e, jo po teatrë e tjera të tjera. Pra ndaj, unë them që janë Evropa duke shirojnë në disa fobirët së shkuarës. Pra ndaj ju pyeta nëse flasim për vështërsi ose kriteri e kushtet të reja, apo për një zvaritje dhe më tejt procesit. Gjithësësi duke se nga fundi kjo seancë e rëndësishme e cila ka pasur prioritet diskutimet në Shqipri, ka ndryshuar peshoren, ka ruajtur edhe disa tone optimiste për vëndin ton, cilat vinin pikërisht nga reporteri për Shqiprin i Partisë Popullore Europiane David Lega. A i ka vlerësuar qëndrimin e presidentit Meta në brojtit kushtetutës e ka vlerësuar atë dhe ka shtuar në rëtëtjera se Shqipria është në rrugën e qelive të negosiatave me bëhen. Por faktikisht Bashkimin Europian gjithmonë ka... ka përdoro këtë metodologi të, të shtrëngimit, pra të biskotës dhe karotës. Në të një të në ko ka nëzirë në pra problemet, nga kraut tjetër ka evokuar arritjet. Dhe kjo është paka shumë arritje jonë si vënd brënda, bashk, brënda procedurëve të integrimit të bashkimin Europian. Por më besoj kjo është një periudhë cilë të jetë transitore, që i periudhë cilë do të mbyllet, ne nuk mund vazhdojmë, ata nuk mund vazhdojmë përfundimisht me biskotë dhe karotë, duhet që 
në fund fare procedura e integrimit të përmbyllet. A kemi ndorë ne sigurisht që ne jemi aktorit kërësor, sigurisht që ne duhet ta meritojmë integrimin, por edhe mendime në institucionat bashkimit të Europian, edhe mendime në standarteve të pa ndryshuara, si dhe mi bon sens, edhe mi dëshirë të vërtet, reale, të institucionat bashkimit të Europian, për t'i thonë jo forcave skeptike, për t'i thonë jo forcave nacionaliste dhe forcave të cilë duan të kurrin dhe shpërbërën e bashkimit të Europian. Së dhe sheu, leti kushtojme dhe pak sekonda draftit të reformës gjedore, duke se sa më shumë që progreso drejt finalizimit edhe shkuar jesë saj për dritë një shirë në parlament, ka dhe qështjet të tjera, të cilat në një moment u vlerësuan si kurisin qështjet të momenteve dyta, me gjitha të tashmë po për mëndën, është artikulimi për votën e diasporës. A mendoni se jemi në kushtet e rëthanat adapte për ta implementuar atë kësisoj si që po propozot dhe sa e volitshme dhe efektive do tishtë Për momentin nuk është qështet teknike, Shqipëria duhet tjetë e vullneqme, tjetë e përgatitur psikologikisht dhe tjetë e vullneqme për të bërë një gjithë të tjilë. Unë bësej që Shqipëria flasë establishmentin politikë ose të temi majorantë, të qeveria e cilë kontrolën procesin. Sepse problemet janë brënda nesh, janë brënda elektoratit tonë, problemet janë akumat pas zidurë brënda vetë Shqipëris, dhe nëse ne nuk zidim dhe nuk japim një shëmbull që problemet tona elektorale i të kemi zidur njëherë mirë brënda dhe atëherë mund të reflektojmë ato jashtë edhe shkuptim ka që transferojmë jashtë nesh problemet me zjedhe. Nëse ka dyshime, nëse ka skepticizm dhe mosbesim nga opozita apo nga partit nga koalicion opozitar, mbi procedurat e votimit, mbi numërimin, mbi zjedhe, mbi manipulimin e votus, mbi keqë përdorimin e bandave kriminale apo mbi fondet dhe partive, Pra, tu ka një klimë në totale mos besimi, atërë si mund të me ndohet që një vot jashtë nesh në diaspor apo emigrantëve tjerë tjerë dhe të ketë aprovimin e opozitës. Unë themi që të ketë një problem në bi problem. Pra, unë themi, sigurisht që normalisht duhet vot atyret numërot, sepse dhe të janë shqiptarë, dhe të janë pjesë e realitetit tonë, dhe pse janë largë, sigurisht që duhet vot atyret, por më mirë të zidim problemet të brëndshme, më mirë të të regojmë që ne dim të bëjmë zjedhje këtu ku jemi, pas të e të të reflektojmë i ashtë. Unë nuk besoj që një nga vëndet ose fëshinjë, po atë bashkimit e Europianë, për vëndet e tjerë, të cilët e përdorin dhe e aplikojnë votën për emigrantë dhe për shtetës e tyre i ashtë vëndet e tyre, e kanë bërë të duke pasur problemet të rënda elektrale në vëndin e tyre. Unë besoj që jo, ata i kanë zidur problemet, ose s'kanë pasur fare problemet, pra ndaj e kanë pasur këtë procedur dhe jashtë jashtë vëndit. Pra ju po më thoni prioritet qështjet edhe problemet madhore të brëndshme fillimisht. Me gjitha të, zotë Sheu, në qofë se përpishem i të shohim draftin e reformës gjedore si kontent, jo vetëm si një detyr shtëpije për të kaluar klasën drejt bashkimit e Europian, Si u duket ajo, si është në gjukimin tuaj, a është realisht një konsensus për të kalua radhen, për të shuajtur një reform si të tjilë, apo ka realisht reformim në të? Jo, unë besoj që ajo është e mirë për të integruar, por nuk është e mirë për të integruar në vetë vete. Dhe më thonë, reforma ishte një reform për hirën të reformës dhe jo për hirën të vërtetës. Të thejmë jatë që aqë është, dhe më thonë, Dhe okej, dhe akord, të përmbush një kusht përse për kërën integrimit, por nuk u përmbushën kushtet e brëndshme që e bëjnë reformën elektorale dhe që e bëjnë procesin zjedhore tonin vërtet të ndershëm, konsensual dhe të bindshëm për palet politike. Unë besoj që kjo nuk u arrit përse, sepse reforma më shumë u përqëndrua në, dhe të themi, kozmetikën e procesit elektorale, elektoral, ndërko që i problemi një në më i madhë nuk ka qënë në përbërja komisionit, asë identifikimi biometrik, asë rikë formatimi këmë këqëzës, problemet tona kanë qenë strukturore, problemet tona kanë qenë të inkriminimi të partive politike, kanë qenë të fshehjes dhe të mos transparencës e fondëve të partive politike, në fondëve elektorale flasë. Ka të bëjmë me implikimin e shumë grupeve të mëdha interesit, seriose interesit të cilat futën në proceset e elektorale. Ne i din përgjimet, ne i kemi parë dosjet, dosjet janë prokurori, pra nuk ka një adresim për zidin realit këtyre, pra ndaj kjo është një reform që është për hirë të reformës, po jo për hirë të vërtetës. Kjo ishte edhe kuriositeti me gjitha të abesoni se në elementet të cilët janë pjesët draftit aktual të propozuar edhe tashmë me konsensus nga palet, janë një loj garancie për procesin e artë shumë? Sigurisht që një loj garancie, po mos arrojmë që ne gjithmonë kemi bërë reforma që kanë pasu nevoj gjithmonë të reformohen. Gjithmonë kanë qenë garancit të cilët kanë pasu nevoj për garancit më teshme dhe unë besoj që besoj, unë shpresoj që jo, që kjo është një garancila cilat do të ketë nevoj për garancit të më tejshme. 
Pra, ne futem i permet perpetuum mobile të ndryshimeve elektorale dhe reformave që janë që, që ka nevoj gjithmonë të reformohen, të cilat dashi pa dashi, ko mas kohë, vit mas vitit, dekat mas dekat, e që bëjnë, na destabilizojnë konceptin tonë që kemi për demokracin. Konceptin tonë që kemi për shoqërin tonë, sepse ne fillemi destabilizojnë, nuk kemi më besim për vetë vetë, mas tre dekadesh. Ne për seri... Pra ju parashikoni një garanci që do të ketë nevoj për sigurisat të dyta? Po, besoj që po, arritë më madhe kësa reform më shpika zero, që do thotë? Do thot që kjo reform rikëtheu partinë demokratike në parlament. Pra do më thonë, një vit që kaloi dhe një vit që do vijë deri në 2021, pra për 2 vite ne në fund fare arritëm të kemi një parlament me opozit reale. Do më thonë në pikën 0, në kuptimin që ne nuk kemi bër hapa në për në procedurat demokratike, nuk kemi bër hapa në në shtetin ligjore të tjetër, por kemi kthyer në parlament një opozit e cila duhet të ishte në parlament. Kështu që në këtë kuptim thënë Edhe pse për mes një instrumenti ekstra parlamentar Po sigurisht, aqë më të hepër kjo instrument i cili nga ambasadorë amerikane konsiderohet si gardiani dhe rruajci dhe e funksionit demokracis. Që të thot, e nën kuptuar që ata që ikën dëmtuan demokracin. Sot e shehu, unë ju falendroj për analizën që ndatë sot me ne. Falem dherë e ti uve për ftesën. Kështë kënaksi.